Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati Bapak kita, Pak Wibowo. Sebenarnya saya dengan Pak Wibowo ini saling paham, hanya memang baru dua kali mungkin bertemu bertatap muka. Satu, yang kedua di sini, yang pertama mungkin waktu di Matua, Pak Wibowo. Dan yang saya hormati, Ahlul Bait sekaligus Ketua DPD Sobat Anies Kapten Sukarjo, Pak Marsuti, yang pada sore hari ini memberikan waktu dan kebaikannya untuk kita sekalian dipasitasi bertemu di Insya Allah menjelang sampai berbuka puasa di bulan Ramadan yang suci ini. Juga saudara-saudaraku sekalian seperjuangan jajaran Subatanis Kapten Sukuarjo. Ini saya kira Sukuarjo super aktif gitu ya. Kegiatan sering dilakukan, tidak anti, tidak lelah. Sungguh hanya demi satu tujuan yaitu idulanya Mas Anies Baswedan agar kelak di 2024 beliau bisa diusung dan menjadi pembaharu di bangsa yang kita cinta ini yaitu Presiden Republik Indonesia Insya Allah Allahumma Amin saudara sekalian yang saya hormati saya tadi disampaikan bahwa saya mewakili pusat saya juga baru dua minggu ini ya diminta teman-teman untuk e, mengisi jajaran di Dewan Pimpinan Nasional. Sesungguhnya saya ini hanyalah seorang aktivis masyarakat, aktivis politik, aktivis sosial yang ingin adanya satu perubahan. Yang tidak ada lain waktu itu saya bersama teman-teman Solusi bangsa ini siapa? Gitu. Setelah carut marut dari 2014, 2019, bahkan 2019 perjalanan sampai ke sini, nampaknya bangsa ini belum menunjukkan arah dan warna yang bisa membawa harapan bagi masyarakat kebanyakan harapan yang lebih baik lebih indah lebih membawa nasib yang tentu ada perbaikan dari periode sebelumnya ini kami bersama-sama waktu itu berpikir siapa ini dan memang jawaban dari teman-teman dan yang kita amati memang adalah Anies Baswedan Anies Baswedan adalah satu tokoh nasional yang sekarang jadi gubernur DKI, terpilih secara fenomenal. Ya. Beliau ini hasil survei pilkada DKI itu hanya 11 persen. Potensi kemenangannya di antara tiga calon, calon yang dengan survei paling tinggi adalah waktu itu Ahok dengan angka 32 persen. Berpotensi menang dan dediksi hampir pasti menang. Kemudian 23 persennya adalah AHY. Nah ini survei, hasil survei ya, itu secara ilmiah. Nah ini ternyata ketika putaran pilkada di DKI yang terjadi ternyata Pak Anies Baswedan justru mampu masuk dalam putaran kedua. Sehingga 32 persen itu Ahok itu masih kemudian Mas Ahaye bisa disalib oleh Anies Baswedan hingga kemudian Pak Anies masuk dua putaran putaran yang kedua 
Di pertandingan yang kedua, tentu kami dan teman-teman sudah mampu prediksi bahwa pasti dimenangkan oleh Anies Baswedan. Karena apa? Pendukung AHY itu beririsan, mirip secara emosional itu sama dengan pendukungnya Anies Baswedan. Sehingga kita prediksi ketika putaran kedua, masa AHY pasti lari ke Anies Baswedan. Begitupun saudara sekalian di, pilka, di Pilpres 2019, kami dari kalangan aktivis sosial juga politik, karena kebetulan saya juga pengurus poli partai politik ya, yang lama di dunia itu sejak tahun 98 kita paham alur bagaimana partai itu ingin diterima di masyarakat dan lolos di parlementari tresul Senayan sehingga saya perkirakan Anies ini nanti akan diusung oleh partai politik yang tidak punya figur yang bisa dijual ke masyarakat untuk meningkatkan elektabilitas partainya. Saya perkirakan bahwa yang pertama mengusung Anies Baswedan ini satu partai politik yang ada afiliasi kuat dengan komunitas hijau atau muslim. Satu adalah PKS, kedua P3, ketiga PAN, itu di, di afiliasi komunitas muslim ya. PKB belum tentu. PKB itu sulit kita prediksi. Kemudian di Partai Nasionalis kita memperkirakan ada Nasdem, ada Demokrat. Nah, kemudian kita lihat di berita-berita PKS nampak belum jelas. PAN juga kanan kiri gitu ya. Yang nyaris sungguh-sungguh adalah sekarang ini sering Kampen itu P3 Dan sudah sekalian Sekiranya nanti PKS, P3 Dan PAN ini Di 2024 Mereka tidak mengusung Anies Baswedan Tentu akan Berkorelasi dengan perolehan suara mereka Maka Sesungguhnya mereka itu dengan sangat terpaksa ke depan ini Akan mengusung Ya yang dimaui Khususnya masyarakat Komunitas Muslim ini, yaitu Anies Baswedan. Nah, sementara Nasdem itu kan partai yang cukup besar, tapi tidak memiliki tokoh politik yang layak untuk dibawa ke figur pilpres. Maka saya, dan dalam rangka itu pula, maka Nasdem cukup dekat saat ini komunikasi dengan Pak Anies Baswedan. Nah, saya berkerakan memang. Komunikasi ini saya juga dapat informasi dari teman saya yang ada di Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Beberapa kali mereka bertemu, memang arah mereka adalah mengusung Anies Baswedan. Insya Allah, kalau tentang presiden Sial Tresul ya, yang 20 persen itu, insya Allah kalau Pak Anies dari partai insya Allah aman maksudnya dari mana aman itu ya informasi yang kita terima adalah P3, Nasdem kemudian Demokrat dengan syarat Demokrat itu dengan syarat, kalau wapresnya itu AHY, Demokrat pasti bergabung nah P3 tetapi juga mengharapkan cawapresnya itu Bu Kofifah. Sesungguhnya kalau Pak Anies ini bisa berpangsangan dengan salah satu ini, Bu Kofifah, insya Allah Jawa Timur lewat, bisa menang. Atau berpasangan dengan AHY, insya Allah Jawa Timur lewat. Jelas sekalian, Sobat Anies, bahwa kunci kemenangan Pilpres itu ada di bagi Pak Anies itu ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, begitu pun Prabowo pada masa yang lalu 2019, West Jawa Timur kalah, Prabowo apa Jawa Tengah kalah telak, maka sudah dipastikan terlepas dari kecurangan ya, terlepas dari ada kecurangan atau tidak itu dipastikan 
sulit untuk menangkan pertarungan. Oleh karena itu, untuk memenangkan Pak Anies ini, Jawa Tengah, saya kira untuk saat ini ya, sampai hari ini kita masih sulit untuk menang. Kecuali dengan berasumsi bahwa Sudirman Said kemarin, maka kita bisa 44 persen pun itu tetap kalah. Tetapi juga bahwa Jawa Timur ini kita kota potensi menang sepanjang ya. pasangan capres kita, wapres kita itu tepat. Ya harapan kita memang ya AHY, Gatot atau Kofipah. Ini yang bisa mendongkrak Pak Anies di Jawa Timur. Kalau Jawa Timur menang, Jawa Tengah kalah. Insya Allah Pak Anies ini tetap mudah dalam memenangkan pertarungan 2024. Karena secara nasional Pak Anies ini cukup punya akseptabilitas yang potensi kemenangannya itu sangat besar. Terus kalian, uh, Sobat Anies, saya kira sebagai salah satu relawan independen ya, tidak ada bantuan dana dari pusat, semua ayuran masing-masing Pak Wibowo, Boyolali kemarin takjil kemana-mana ayuran, kemudian kita deklarasi juga ayuran, sesungguhnya Sobat Tanah setelah salah satu relawan yang berangkat dari bottom up, dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah, tapi tumbuh dari bawah, dari suara rakyat, bahwa Sobat Tanis selalu berjargon, kita biayai, rakyat biayai, Anies Baswedan ini, kita tumbangkan oligarki. Nah, kalau rakyat ini bersatu, yang membiayai oligarki mana yang mampu menyaingi kekuatan rakyat itu sendiri. Nah ini sudah sekalian tumbuh kembangnya kita dari bawah untuk Pak Anies ini insya Allah juga menyeruak secara nasional kita sudah 30 provinsi hanya dalam waktu tiga setengah bulan kita lahir di 12 Desember sekarang ini kita sudah di 30 provinsi secara nasional Sobat Anies berdiri dan 252 kabupaten kota yang telah terbentuk satu rupiah pun itu tidak ada subsidi dari Pak Anies, ring satu Pak Anies, dari pusat, tidak ada. Tetapi mereka berduyun-duyun bergabung, membentuk dengan berbiaya masing-masing. Dan insya Allah ketika calon pemimpin itu dibiayai oleh rakyatnya, dari bawah dengan gembira ria begitu itu, maka rasa-rasanya 2024 Inilah jalannya Pak Anies ya, yang tidak direkayasa dari atas, namun sungguh ini kita yang mengharapkan beliau untuk hadir untuk perubahan di 2024. Saya kira itu sudah sekalian. Mohon maaf tadi saya terlambat datang karena memang saya sudah memperkirakan untuk bisa gasik, namun di Solo baru dan Sukar Sukota ini macet total ternyata. Jadi kita hampir satu jam di jalanan yang seharusnya bisa saya tempuh hanya dalam waktu 20 menit kalau dari Gawok ya. Mungkin itu karena waktu berbuka puasa hampir tiba. Saya tutup dengan bacaan. Ya kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bilahi Taufik Bayutayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya ya, Terima kasih kepada Bapak Turisti Selaku Dewan Pengurus Nasional Sahabat Anies Terima kasih untuk informasi Yang kita dapatkan Sambil menunggu berbuka puasa Kurang lebih kurang Jam berapa ya <laughs> Ini 32 menit ya jadi kira-kira kurang lima menit lagi lah ya mungkin bisa dibuka forum dialog ya walaupun hanya satu pertanyaan atau dua pertanyaan 